och välkomna till fredagsmagasinet. Idag är temat forskarens roll i samhället. Och vi som arrangerar detta är Institute for Public Affairs som är en samverkansplattform vid Lunds universitet som drivs av forskare. Och den här gången är det faktiskt vi själva som sitter runt bordet för att prata om våra erfarenheter av arbetet både inom INSPA eller det här institutet men också från andra sammanhang för att alla vi som driver den här verksamheten är själva utåtriktade forskare på olika sätt och har mycket tankar om hur man kan jobba med detta i framtiden. Så det här tänkte vi ta upp idag, forskningskommunikation, samverkan, allt vad vi kallar det här för. Tredje uppgiften har det kallats historiskt. Ja, och vi befinner oss nu i katedralskolan i Lund. Och katedralskolan i Lund är, har riktigt gamla anor. Det är faktiskt så att det brukar kallas för Nordens äldsta gymnasieskola. Nordens äldsta alltså. Och den bildades 1085. Så det var långt tillbaka i tiden och knöts då till domkyrkan. Och det innebär att den faktiskt är äldre än både universiteten i Bologna och i Oxford. Ja, historia finns det här och själva byggnaden uppfördes 1837 och arkitekten är samma man som ritade universitetsbiblioteket i Lund, en byggnad som brukar ofta utnämnas till Sveriges vackraste. Och han hette då Alfred Hellerström. Ja, några av rektorerna på skolan ser ni bakom oss, de här tavlorna och det här är kollegierummet där lärarna brukar samlas för att koppla av ibland. Det var teckningssal från början och ja, det är ett av de riktigt skärmiga rummen i den här skolan som lite grann påminner om Harry Potters Hogwarts skulle jag tycka. 1500 elever går här. Ja, men då vet vi var vi befinner oss och vi vet ungefär vad vi ska prata om. Vilka är vi då? Ska vi gå över till det? Ska vi presentera oss? Cecilia, du får börja. Jaha. Ja, Cecilia Kassinger, docent i Institutionen för strategisk kommunikation Lunds universitet. Och jag heter Niklas Altmark och jag är docent i statsvetenskap på... Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Ja, och jag, är ju, jag kallar mig förvaltningsforskare. Jag tycker det låter jätteläckert. Det gör ju inte alla då, men förvaltningsforskare, docent i organisation och ledning och insnöd på offentlig sektor. Mm. Och jag heter Jonna Bornemark och är professor i filosofi och gästprofessor här vid INSPA just nu. Men hör annars hemma på Södertörns högskola. Ja. Så det har vi, hela gänget. Jag tänkte jag skulle börja med att kasta ut en fråga om... Hela ämnet, varför, be, varför behöver vi ens ett samspel mellan akademi och samhälle? Är det så viktigt egentligen? Vad tänker ni? Jag tänker att det är viktigt. Jag tror att, att, att liksom det här samspelet mellan akademi och eh, stat, eh, det behöver inte nödvändigtvis vara konstruktivt. Ganska ofta så har liksom vetenskapen haft en funktion i att man har möjliggjort maktutövning mot utsatta grupper. Om vi tittar tillbaka till exempel på funktionshindrade och sådär. Då har liksom vetenskapen bistått staten med kunskapsinstrument som kan användas för att till exempel hålla de här grupperna avskilda från resten av samhället. Sådär. Men det är ju klart att, att, att om vi vill tänka att den här relationen ska vara konstruktiv så vill vi kanske att akademin ska vara en konstruktiv part i demokratin. Till exempel kan det handla om att man bistår med kunskap om samhällets komplexitet och att man kanske reducerar den så att politiker kan fatta eh, välövervägda beslut. Det kan också handla Tänker jag om att man tar vad som till synes verkar vara enkla samband och komplicerar dem och visar att det här är inte så jäkla enkelt som vi tror. Men sen så tror jag också att, att i liksom demokratin så handlar det också om att vi har en roll i att informera den offentliga diskussionen. Vi ska inte bara ge kunskaps paket till makthavare, utan vi ska också bidra till att, att det finns en konstruktiv och vettig offentlig debatt. Mm. Och där skulle jag vilja fortsätta på den punkten. För jag tänker att eh, ja, men som filosof och humaniora och även samhällsvetenskapen har en funktion inte bara att leverera 
ja, men låt säga fakta eller liksom den typen av, av kunskap utan också ta sig an de svåra etiska, existentiella, alltså alla, hela samhällets vägval. För jag mm. tänker att om man som människor, så, så, människor kan leva på så vansinnigt många olika sätt. Och den här grundläggande värderingsförmågan kring ja, men vad är viktigt? Vilka är de viktiga problemen här nu? Hur behöver vi handskas med dem? Då tänker jag att universiteten och liksom hela akademin är en plats där de frågorna kan bearbetas på ett seriöst och reflekterat och nyanserat sätt. Mm. Så det är en plats också för samhället att ta ut riktning. Att fundera över vilka vi är, var vi kommer ifrån. Alltså de historiska dimensionerna är ju alltid extremt relevanta i humsam. Tänk. Och också då, ja men, vad bär framtiden med sig? Vad, liksom, vart är vi på väg? Vad ska vi... Um, hur ska vi hantera de här utmaningarna? Så att för mig så är det liksom en intellektuell plats. Inte bara en liksom krass, enkel... Här har vi ett litet kunskap, ett litet paket. Varsågod, nu får du det. Sen brukar du tala om en annan sak, Jonna, också. Och det är att vi också i akademin erbjuder en form av samtal. Alltså själva sättet att samtala har också ett värde i sig. Inte bara analysen, innehållet där, utan hur vi talar. Mm. Och här skulle man kunna lägga till att som forskare i den bästa av världar, så har vi tränat upp vissa generiska kompetenser av att lyssna noga, av att inte redan veta precis vad svaret är, för det är inte forskning. Att vrida och vända på saker och ting. Att, att få syn på det som vi vanligen inte riktigt tänker på. Och då tänker jag att vi har också en, menar, en generisk kompetens bortanför vår expertkompetens. Och vad ni pratar om nu är liksom en annan logik som tillhör vetenskapen någonstans. Alltså att, att, att vi, vi, vi har, det är ju framförallt det som jag tror vi kan tillföra. Att vi, det får ta tid, det är reflektion snarare än, än att leverera färdiga lösningar som du sa. Att, liksom att, att vi kan stå för någonting som ligger bortanför kanske... Det som, så, så som resten av samhället fungerar på något sätt. Jag tänker att det ska gå väldigt snabbt nu för tiden. Man har inte så mycket tålamod och så vidare. Och att det vi har här är någonting som... Jag tycker att det är någonting som vi bör värna. Eh, som, som, som någonting alternativt mm. till, till det som finns i resten av samhället. Mm. Och det är kanske är viktigt att ta med sig in, tänker jag, när vi börjar prata om samverkan. Liksom på vilka villkor ska vi samverka? Mm. Är det... Ja, är det på, på, praktik, på prakt, är yrkesverksammas villkor eller, eller kan vi föra, föra med oss de här liksom, villkoren som vi har i akademin in i samverkansprocesser? Det tror jag är rätt viktigt. Oj. Jag skulle vilja ta, kanske spetsa till det ännu mer och tänka att universitetens uppgift är att... Eh, är tredje uppgiften. Den tredje uppgiften är den första uppgiften. För att vi är liksom till för att vara en, en plats för samhället där vi kan liksom tänka. Och vi, måste då tänka vi, vi kan inte bara stänga in oss i de här elfenbenstornen. Eh, vi måste hela tiden träffa andra. Vi träffar ju våra studenter i undervisningen. Det är ju liksom ett sätt. Det är ju egentligen en sorts, alltså om, om man sätter tredje uppgiften till första uppgiften så blir undervisningen ett sätt som vi står i kontinuerlig dialog med eh, det omgivande samhället. Vår forskning kan också vara av den arten att vi står i dialog Hela tiden med folk utanför universiteten. Och också tänker att resultaten eller embryot, att vi delger det utanför universiteten. Så att ibland så tänker jag att hela den här idén om att universiteten ska vara ganska slutna i sig själva. Och där bedriver vi lite undervisning och lite forskning. Och sen någon gång ibland så vänder vi oss utåt. För mig så är det feltänkt. Jag tror, jag, jag tror det beror lite på hur man ser på forskningen också. Vad, vad det är för någonting och vad, vad, vad utbildning är för någonting. <hör> jag skulle inte säga att min första uppgift är den tredje uppgiften, eh, till exempel. Men, men för jag, jag, jag tycker att vår främsta uppgift är att bedriva forskning eh, och utbildning. Eh, och jag tänker att på det sättet man tänker kring hur vi bedriver det, det är väl ändå att, att, att vi... 
gör det i, sam, alltså i någon form av samverkan med samhället i alla fall. Jag tänker den här tredje uppgiften, det kanske vi kan prata lite om, liksom, vad, vad, vad ligger i, i det? Är det forskningskommunikation eller är det samarbete med organisationer? Eller vad, vad är det för någonting? Det kanske vi kan bena ut lite idag, tänker jag. Mm. Men, men just det här forskning, forskningen, jag tror att det behövs både och faktiskt. Jag tror man både behöver stänga in sig i LFNBens tonet och Liksom var liksom ututtryckad. För jag tror att det finns ett värde i att stänga in sig ibland och, 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 och tänka på... Alltså, jag tänker att var, varför ofta det omgivande samhället kan bli frustrerade på oss forskare det är ju för att vi ibland kommer fram till frågor snarare än lösningar. Liksom att, det är inte alltid att vi har färdiga lösningar på allting och det ska vi ju inte heller ha. All forskning behöver ju inte bidra till en instrumentell nytta. Mm. Eh, men, men missförstå mig inte. Jag tycker också självklart behöver vi ha liksom, interna eh, samtal. Högre seminarier, konferenser, workshops som är för akademiker. Självklart, hur skulle vi annars liksom, kunna utveckla vår egen kultur? Men jag tänker att det är till för att göra samhället en tjänst. Alltså, det, är, det är en verksamhet som liksom, den syftar inte till att bara odla en liksom, separat del, en separat... Liksom, som, att jag tycker det finns en tendens att det bara svävar iväg i sin egen bubbla. Och så jag tänker att det är klart att vi behöver ha de där platserna. Men de är ju till för att sen öppna dörrarna och fönstren. Men ett problem här kanske också är att, att när vi tänker, och det här är ju liksom inblick till våra kära tittare här, va? Att, att det här är ju ett sätt som vi pratar om vad det är att jobba på ett universitet. Vi har forskning och vi har utbildning och vi har tredje uppgiften som är då samverkan med det omgivande samhället. Men hela idén att, att, att de här olika uppgifterna går att separera från varandra är ju väldigt konstigt. Det är ju liksom olika arenor som överlappar varandra, som man rör sig emellan. Självklart befinner man sig ibland i en väldigt akademisk kontext eller läser i huvudsak akademiska texter. Så, eh, och, och i andra fall så har man liksom en, en dialog med det omgivande samhället som i sin tur informerar vilka frågor man ställer och sådär. Så att jag tror att, att vi inte heller riktigt hjälpt av det här sättet att prata om liksom. Vad, vad det är att jobba på ett universitet. Skulle man kunna liksom tala om det som oberoende relevans? För det är en sån klassisk ja. spänning. För att det finns ju ändå rätt många, nu är jag ju styrningsforskare och mm. intresserad mig för sånt, som menar att man har blivit insulära, inkapslade i akademin. Att vi inte är så utåtriktade som vi borde. Och vi, har ju, vi styrs ju väldigt hårt mot akademiska publiceringar och missar den andra delen. Och då blir den här relevansen... Jag skrev ju någon gång att det största hotet mot akademin i Sverige, det kommer inte utifrån utan inifrån. Och det kan man verkligen diskutera. Men på sina håll kan man se att vi är väldigt inriktade på vårt oberoende och det är ju centralt. Men då glömmer vi relevansen som är den andra. Och här är det ju så viktigt att titta på hur man meriterar sig inom det akademiska. Ja. Va, 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 hur får du en tjänst bäst? Jo, genom att ha många peer-reviewade artiklar. Mm. Eh, och, och undervisning är inte så viktigt. Det viktigaste är forskningen. Och, och då är det den inter, att vara internationell spetsforskning. Vilket utesluter en massa annat. Och, den är ju, och det är ju förstås viktigt. Alltså det internationella vetenskapliga samtalet är förstås jätteviktigt. Men vi kan ju inte reducera det till det. Ja, det. Då blir det alldeles för ja. smalt. Och då tappar vi just relevanssidan. Ja. Och då tänker jag att... Ja, men, men vi har haft de här diskussionerna när det visar sig att Sven-Erik Lidmans fantastiska hela livsverk gav så här tre poäng eller någonting för att det är så lite peer review och så lite internationella tidskrifter. Men han har skrivit fantastiska böcker på svenska som då inte räknas. Just det, alltså, så, det så att vi, vi kan ju bara eh, se vad som premieras. Och numera så finns det eh, också pedagogisk excellens så att man liksom kan på något sätt eh, t- ja, bli mer uppmärksammad och få krädd för att man är en bra lärare. Men den här tredje uppgiften som man nu inte vill kalla för tredje uppgiften då, utan för samverkan, vilket jag är lite så där till kanske, för då är det som att vi inte har samverkat, precis som du är inne på, i de andra. Eh, men, eh, ja, men den har vi ju väldigt ont om vägar för. Och det kanske vi har lite grann av en gemensam erfarenhet kring. Ja, men verkligen. Jag tänkte att jag träffade en professor, en som är hör till vara mest tongivande i svenska samhället och extremt uppskattad. Och han sa till mig att han trodde inte att han hade blivit professor idag så som akademin ser ut med meriteringen. Och han har alltså precis som du sa med Lidman också levererat enormt mycket. Så meriteringssystemen, absolut, och styrningen. Men vi formas ju av dem. Liksom det är så. Sven-Erik Lidman hade ju säkert som ung 
liksom begåvad idéhistoriker idag publicerat på ett helt annat sätt. Så är det ju. Sen så tänker jag... Och då är frågan, hade det varit bättre? Mm. Hade det varit bättre för den svenska samhällsdebatten om vi inte hade haft hans böcker mm. på svenska? Precis. Utan det hade varit liksom mer expertartiklar eh, någon annanstans. Precis. Sen så tänker jag också då liksom visa vis samhället att för att den, den, den insulära akademin som sluter sig inåt utvecklar en expatjargång och sådär. Ibland så kan jag eh, känna att den kritiken också är lite eh, slapp. För att, för att det, det är ju våra liksom, teoretiska vokabulärer, det är våra verktyg som vi använder för att veta världen och sådär. Eh, och, och för mig så är det i alla fall helt eh, okej okay att forskare skriver vissa texter som, som är väldigt svår mm. genomträngliga mm. för allmänheten. Utan det är ju kanske problemet kanske är den avsaknaden av att man sällan tar steget från det där till en liksom öppen dialog. Och det är inte ens säkert att alla forskare behöver göra en del, men det behöver finnas den typen av personer behöver finnas och vi behöver liksom incitament och en styrning som också låter det finnas. Alltså, jag är helt mer för jag tänker att eh, ja, men jag är ganska publik och pratar filosofi med folk som inte har läst filosofi och då sätter jag ju en ära i att det ska vara begripligt, att folk ska få ut någonting, att det ska vara relevant för dem. Att det här på något sätt hjälper dem att vidga förståelsehorisonter och annat. Men jag skulle aldrig ha kunnat göra det om jag inte hade fått djupdyka ner i den där expertvärlden, de här expertspråken och prata filosofiska med filosofer. Prata delosianska med delosianer och fenologiska med fenologer. Och det blir liksom ett, ett, ett språk som är helt obegripligt för någon som kommer utifrån. Och det är skitbra, för det gör ju att vi lär oss tänka på sätt... Som inte, men, alltså, så jag har inga problem med det. Det jag har problem med är att sen komma tillbaka. Att kunna ta med sig de där kunskaperna och, och prata med icke-filosofer. Och göra det relevant där. Men skulle du säga det... att alla behöver... Nej, nej jag tycker... Äm... Ja, för även i undervisning så behöver du ju ha den kompetensen. Ja, ja, för att då är det ju inte... Så att jag tror du kan inte vara helt inblåst i det. Nej. Men du kan förstås betona det i olika grad. Mm. Och jag... Jag håller med dig. Jag tycker nog inte att alla behöver vara så utåt, att alla behöver definitivt inte vara så utåtriktade som, som jag, som vi är. Um, men man behöver ändå fundera på vart det liksom tar vägen. Och det jag inte tycker om är ju att vi liksom skulle vara experterna och sen kommer någon uh, kommunikatör och ska ta över det och, och, och ge det till resten av samhället. Det, det är kanske det steget att, det, som jag... Som jag tänker vi som pratar om lite olika former här av, 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 av samverkan. Alltså en grej är väl att vara ute då och prata för allmänheten. En annan är att prata för studenter. En tredje är att prata för, eh, för forskare och, och, och så. Liksom att, att det här med, med, eller, eller kanske organisationer, ska jag säga, yrkesverksamma kanske bättre. Eh, forskare gör vi, ju, det gör vi ju lite till vardags ändå. Men, men jag tänker att... Det, det jag tycker att det kan vara lite problematiskt att, 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 att prata för allmänheten det är väl att forskning är ju någonting som är ganska komplext. Det, det handlar om att, för, att, liksom att göra saker kanske mer komplext än vad de ser ut att vara. Och sen så då ska man formulera det på ett ganska förenklat sätt. Eh, och att ibland då så, när man gör det så kan man förlora väldigt mycket i det som... Man kanske har kommit fram till ens forskningsresultat och så vidare. Och kanske särskilt när kommunikatörer då ska omvandla det här till ett budskap som ska gå, kunna gå och sälja i massmedia eller, eller sådär. Och att den här medielogiken känner jag är ganska problematisk. Det blir lätt att forskningen blir underhållning och att vi ska, det finns förväntningar på att våra föreläsningar och så vidare ska vara underhållande. Någon form av infotainment. Och det, det tycker jag... Jag, jag känner mig inte riktigt hemma i den rollen, så kan jag säga. Och formulera forskningsresultat i tre meningar för att det ska kunna gå att sälja till en, en, en större publik. Eller Men liksom det, kan, jag tänker att det vi kan... Jag håller helt med dig om det. Eh, och jag kan tänka ibland att liksom... För det första så tycker jag att det finns en nidbild av forskare som dåliga kommunikatörer. Så jag tycker inte det stämmer. Inte bara liksom 
givet vad, vad vi sysslar med och sådär. Utan, eh, utan generellt så tycker jag att, att forskare är ganska bra på, på att faktiskt förklara vad de, vad de menar. Eh, så ibland så kan jag känna att, att, att liksom ja, men bara fråga oss eller ge oss möjligheten att förklara s- saker. Och att det snarare är liksom kanske formaten ja. när vi ska vända oss utåt som så här. Ja. Som vi inte passar in i. Jag håller verkligen med om snuttifiering och kommodifiering. Att man liksom ska anpassa det till andras. Liksom. Däremot så har ju inte jag något problem med underhållningen. Nej, jag kände också det inför tiden. Jag är jättemycket gillad det här. Ja. Jag har ju gjort en, en, teater, en performance lecture på, på en teater. Och det är ju någon sorts underhållning någonstans. Och det var ju helt fantastiskt att få använda eh, alla sinnen- för vi är rätt dåliga på... Alltså I vanliga fall, liksom en föreläsning är ju ganska <går> platt. Vi använder inte så många sinnen och vi talar till folks intellekt. Så. Och i den här föreställningen så kunde vi jobba med alla sinnen. Det var musik och det var ljus och ljud och dramaturgi och det var scenografi. och Fantastiska resurser. Um, och då kan man jobba med stämningar och, och med saker som vi vanligen inte gör. Och då tänker jag att ja, men poängen är ju inte att underhålla för att det ska vara så här lite lite kul, utan för att budskapet kommer längre. Att, att det blir mer. Man förstår budskapet bättre. Jag känner också det. Här, jag är också väldigt mycket annan. inne på det här. Jo, men det, 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 det kan jag köpa. Bara man, bara man vet vad man vill med, med liksom, sin föreställning eller, eller sin föreläsning. För, för jag kan känna, i, i, i de projekten som, som jag är med i just nu, det skulle inte tillföra någonting att göra en, 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 en underhållningsverksamhet av det. Liksom. Eh, utan där snarare handlar ju samverkan om att träffa beslutsfattare och makthavare som, som, som kan ta med sig det vi har forskat fram och... Eh, ta med sig det in i sina verksamheter för att kunna göra förändring, åstadkomma förändring. Eh, till exempel när det gäller social hållbarhet eller vad det nu kan vara. Så där, där, har ju jag, eller där känner jag att, att, att det finns ett, ett, annat, ja, ett annat syfte helt enkelt. Men även, fast jag ja. tänker att mitt syfte var nog också att åstadkomma förändring. Mm. Fast kanske att, att, på ett annat sätt då? då eller? Nej, jag vet inte nej. det. Fast med andra medel skulle jag säga. Mm. Jag vill att folk tänker efter, funderar på hur vi organiserar våra liv, vad som är viktigt. Alltså det är mer existentiella frågor mm. Förstås, eftersom jag nu är filosof. Ja, men, ja. <laughs> men jag vill ju fortfarande att det ska leda till, till någonting mer än att det är så här lite trevligt i stunden. Men är det inte det som alla forskare drivs av? Liksom, att, vilja, att vilja förändra, att vilja skapa förändring någonstans. Att göra färden till ett bättre samhälle. Problemet för mig är att jag vet inte längre vad det betyder. För, för, för jag tycker när man säger så här, att, när folk säger så här, jag, jag vill göra världen till ett bättre samhälle, då tänker jag så här, okej, okay, vad är det? Är det ett liberalt samhälle? Är det är liksom i konservativ bemärkelse? Är det progressivt? Mm. Vad är det för någonting? Jag tänker på det här med forskaren som aktivist, liksom. Ja. Det, alltså... Jag tänker så här, alltså att, att liksom, jag tycker att det är bra för att man kan vara... Eh, lite agnostisk visar vi liksom vilka mål. För att vi tror det vi försöker sprida ut är inte bara liksom, ja, men min forskning har ofta handlat om att liksom socialförsäkringssystemen inte fungerar i Sverige. Och det kan ju han liksom direkt så i bästa fall påverkan på, på hur de här frågorna diskuteras och debatteras och, och vad politiker tycker och tänker om det. Så, men det vi också sprider är ju ett en idé och ett ideal för vad liksom kunskap är. Där det är liksom inbyggt i att jag har skrivit de här böckerna. Att någon med ett helt annat perspektiv kan komma och liksom kritisera det och tycka något annorlunda. Om det visar sig då att jag har fel så är det liksom helt naturligt för oss som sysslar med vetenskap. För att det är det vi gör. Vi kritiserar varandra. Så att oavsett, jag har mina politiska övertygelser nu och så. Men jag är väl medveten om att jag kommer kanske ändra mig, sannolikt ändra mig och jag kan ha fel. Men det gör inte så mycket för att jag tror att den här metoden att läsa varandra, försöka se vilka brister som finns i argument, det liksom är i sig, oavsett vilka ideal jag för tillfället känner att jag eftersträvar så tror jag att den metoden har någonting och en plats. Egentligen hämtar man faktiskt den feedbacken även när man har, bara för att knyta ihop det ni nu säger, inspirationsföreläsningar som jag ger rätt mycket. Då upplever jag att jag får jättemycket tillbaka. Och då är det ju inte en, det här att man får en kritik som vi får i akademin där det kan vara väldigt hårt. Utan det är ett förståelse. Jag tror du upplever samma sak. Att man förstår deras, 
tillvaro, hur mm. den funkar. Man har den här Precis. dialogen. Mm. Så det hjälper mig att bli en bättre forskare när, genom att jag paketerar och når ut och skapar en känsla i rummet. Jag talar mycket om tillit och så. Så kan jag också få en relation till publiken som gör mig rikare och mer förståelse, en bättre förståelse. Mm. Och det här är liksom lite, vi talar förstå eller om man vill förändra... Och sen det här debattinriktning vi har i akademin- att man får mycket kritik. Jag tror att vi kanske ibland har fastnat för långt in i hörnet- med kritik och behöver jobba mer med förståelse- och lyssnande in lyhördhet. Säg kanske någonting om de seminariemiljöer som du är med i. För jag tycker att de högre seminarier som jag är aktiv del av- så är det väldigt förstående. Där ja. förståelse står i centrum och det är sällan vi har... Liksom, vi kan absolut tycka olika och, och falla in i liksom argumentation kring det. Men i grund och botten så, så gör jag ju det för att jag vill lyssna och, och förstå den andra. Jag måste pressa den andra för att försöka förstå den andra. Så jag tror att våra akademiska rum runt om de i Sverige ser väldigt... Väldigt olika ja. ut. Men jag vill betona bara en annan sak av det du sa. Och det, är det, här. det kan låta som att man, det vi har pratat om nu är att man så åker runt och talar inför. Gör en föreställning. Ja. Står stå på en scen och liksom för ut någonting. Och riktigt så... Det, det, jag, alltså du sa att ja, men det är det vi får ja. när man gör det. Och att, att här är ju ett sätt att röra sig med... Och, och jag har ju många forskningsmetoder också där jag forskar inte på. Jag har aldrig informanter, men jag har medforskare. Jag forskar med praktiker mm. av olika slag. Och då handlar det ju mer om att komma... Men, eh, samverka med personer som har en viss typ av kunskap och jag har en annan typ av kunskap. Och tillsammans så kan vi skapa mm. en kunskap som ingen av oss har var för sig. Utan som bara uppstår i mötet mellan oss. Och även en föreläsning är ju av den arten. Ja, det är det. För att vi måste mötas där och, och liksom det uppstår någonting i rummet som inte finns annars. Så det här att man kommer ut och bara lägger fram sina resultat, det tycker jag aldrig är sant. Nej. Utan... Det, ja, det är det samtalet, kontakten. Ja. Jag känner också så att... En... Men det som jag hörde dig säga, Niklas, det var ju att det ligger i själva eh, vetenskapens natur att, eh, att tvivla mm. och att värdera och omvärdera ja. och eh, ja, k- kritisera det kanske, är, det kanske är fel ord egentligen men, men det, 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 alltså, hela vår hela vetenskapen bygger ju på någon form av problematiserande och eh, liksom, tänka om mm. hela tiden annars kommer vi inte vidare Nej. <laughs> så, så, så det, det, det är ju verifiera och, och testa och så vidare liksom. och det gör ju att, ja. att allting är ju preliminärt, ofta ja. så kan det ju vara så här att man har gjort en studie av något och så blir inramningen av studien, nu visar forskningen det här, utvärderingsmetoderna liksom av någon kommunal verksamhet, det fungerar inte. Men vi betraktar ju alltid våra resultat som preliminära och de kan motbevisas och de kan skjutas i sank. Eller så kommer vi själva göra en uppföljande studie som visar att det inte stämmer. Och det gör ju att det finns en spänning mellan grunden i den vetenskapliga Liksom, vad jag tycker är grunden i den vetenskapliga metoden att det här kan omprövas, det ska omprövas, det är viktigt att omprövas och liksom, liksom mottagarna som kanske tänker sig att jaha, den, den eviga sanningen är avtäckt här nu av forskaren som har gjort en studie eller så här. men jättemånga forskningsområden präglas ju dessutom av studier som visar helt olika saker. Ja, men tvärsäkerhet är ju ingen vetenskaplig... Den, den, det, det är ju ingen vetenskaplig attityd. Nej. Fast det är det precis där vi får problem idag. Ja! Mm. Bra! <laughs> Eller hur? Ja, när, när, om, om vi är klimatforskare och har hur mycket fakta som helst mm. på att, eh, som visar att människan påverkar ja. vårt klimat och det kommer, eh, det, det kommer att accelerera och det kommer att bli stora problem för mänskligheten och för andra arter och vi har massutdöende bland arter. Ja, hur gör jag då som forskare? Då, då har jag liksom inte riktigt råd och bara så här, hmm, ja men det kan ju vara fel eller jag kan kanske mäta det här och jag kan titta på det här utan då tänker jag att det finns också ett moraliskt imperativ i att säga, men titta, det här 
är vad forskningen visar. Vi mm. måste handla. Jo, och det är där aktivist, liksom, ja. forskare, ja. Liksom, där, där blir det inte så lätt att liksom, bara stanna kvar i att ja, men det där kanske ändras i nästa ja, undersökning. Det, um, nej, det liksom. nej, det var inte så. Jag, jag förstår det. Nej. Jag, förstår det. För jag, jag håller med er om den här grundattityden. Men jag tänker att vi som forskare får problem med vår roll när vi hamnar i en samhällig situation ja, som den just uppmålade. Men... Och hur gör man då? Och det som händer just nu är ju att vi ser ju lite grann debattartikel efter debattartikel med så här flera tusen forskare som liksom säger men lyssna på forskningen här, titta, vi har ett problem. Men jag, men jag tror att det finns, eh, det, det tycker jag vi ser, jag tycker att det är en väldigt mörk tid för vetenskapen just nu eh, att man har en lägre tilltro till vetenskapen. Och fråga, alltså ö, överlag tycker jag, eh, och frågan är hur ska vi stärka, hur kan vi stärka den? Tilliten eller tilltron till vetenskapen. Är inte ett problem där också alltså att, att man förväntar sig det där kunskapspaketet som är så att många av de som argumenterar i vetenskapens sak har liksom ett synsätt att, att vi levererar kunskapspaket, men det gör vi inte. Och jag tror att det är viktigt att skilja på det här med att detta är en preliminär förståelse. För även om den är preliminär så tror vi att när det gäller vissa problem som världen möter, som till exempel så klimatförändringarna, så tror vi att, att vårt sätt att producera kunskap, även om bilden är preliminär och kommer förfinas och så vidare och så vidare, så tror vi att det är det bästa vi har att utgå ifrån. Så. Men jag, för, jag förstår ju att det är svårt att, att liksom, det är en pedagogisk utmaning. Men där kan jag ju säga önska att forskare tog mer plats. För att det är klart, det är många som liksom vaderar allt de säger och bara säger att nej men vi vet inte säkert. Här finns massa osäkerheter och man lägger in det när man pratar med omgivande samhället. Men det finns massa saker även om organisationer som jag håller på med då, som vi vet, klimatet och så. Att ta lite plats, gå in och säga att ja men det här är den allmänna trenden. Och sen kanske också kliva ur expertrollen då, det har vi pratat lite om. Mm. och kliva fram som en intellektuell som mm. gör en bred analys. För det, det som är svårt i miljöfrågan, precis och där man behöver kliva över det, är att ja, men vi, har, vi har vissa saker som vi vet. Vi vet att det finns en människopåverkad klimatförändring. Ja. Det, det, det tänker jag. Ja, men det kan vi utgå ifrån. Men sen kommer ju nästa fråga, vad gör vi åt det? Och där är det ju inte lika enkelt. Där finns det ju inte så här, ja, men vi måste sänka koldioxidutsläppen. Okej, okay, hur gör vi det på bästa sätt och på ett rättvist sätt? Där finns det ju så här en miljard saker att diskutera. Och där vi ju, återigen, det finns en massa forskning på saker och vi kan liksom luta oss mot det. Men där finns också en massa val. Och det tänker jag är, alltså, det är en viktig fråga. Ja, för det tänker jag är en fråga som där... Um, så, ja, men, här kan man ju verkligen ha olika ingångar. Är forskaren här den expert? som visar på den situation vi befinner oss i- och sen ska politiken liksom ta över och göra de valen. Eller ska forskaren också vara ja men, eh, aktivist kanske? Eller ska forskaren också vara en intellektuell- som liksom deltar i det samtalet kring de valen? För jag tänker idag så har vi inte råd att bara stanna kvar i expertrollen. Vi måste delta i att- diskutera de svåra valen och ha liksom en riktning. Ja, men det kan man ju göra. Man kan ju delta i diskussionen. Det, det tycker jag också är rimligt. Men frågan är om vi ska... Alltså, vi har ju ett demokratiskt samhälle och en demokratisk ordning. Det kan ju inte vara att, att vi, kan inte, det, vi kan inte delta i de besluten och de beslutsfatta, alltså det beslutsfattandet som vår forskning kanske pekar mot. Utan som jag ser det, så i min roll... Att visa upp det här, det här vet vi så här långt. Eh, och sen f- f- får man ju liksom lägga det här liksom i händerna på andra. Jo, jo, men att ta det vidare på något. En del av liksom demokratin är också att, att, vi, att allmänheten ska ha förutsatt, förutsättningar att fatta välgrundade beslut mm. utifrån mm. Liksom, ja, den kunskapsförståelse som gäller i samhället. Och då kan jag väl tycka att. att, att eh, liksom att, att säga till exempel att om vi inte ställer om vårt sätt att leva så kommer det leda till att liksom miljontals antagligen miljarder människor liksom dör i onödan. Eh, så, jag tänkte, eftersom alla vänder sig mot mig när ni pratar om aktivism så vill jag ändå liksom... <laughs> <laughs> nej, men jag, nej men jag har jättemycket problem med det själv nämligen. Ja. För när man kommer in i hållbarhetsfrågor, miljöfrågor... Eh, som, som, som jag också har projekt inom nu, som, 
då blir man lite ofrivilligt en aktivist, eh, tycker jag. Men, men Därför inte... att det är så omdebatterade frågor. Och de, de, det, ja. Fast det, det är också så, för hela den, det där slängs ju på forskare hela tiden. Att du inte är forskare, du är aktivist. Och jag menar, för det första så, så är det ju... För mig då som statsvetare är suspekt att aktivist har blivit ett skällsord så. Vi hade inte haft demokrati, vi hade inte haft... Det är väldigt många saker som vi tänker oss är något väldigt bra som, som vi har tack vare att det finns aktivister. Och sen så bygger det å andra sidan då på en föreställning av att, att när man är forskare, då är man forskare. Då kan man lägga bort sina värderingar, då kan man lägga bort sina... Liksom, ja. Alltså jag tror inte att du menar det, Cecilia. Nej, 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 nej. Men jag, utan jag pratar om kritiken man kan få för att man är aktivistisk. Liksom. Och jag lovar, det, för mig är det så här, vetenskapsteoretiskt helt orealistiskt att man kan liksom plocka bort så sina ideal när man forskar. Så att jag, I så fall är ju all samhällsvetenskap och hur man i år är aktivistisk. Ja. Fast jag, eh, jag, jag pratade om det precis här om dagen. Aktivism är en sak, men till exempel aktionsforskning. Där, det är faktiskt en forskningsmetod som går ut på att man går in och är med och förändrar någonting. Och sen är med i reflektionen, vad händer då? Vart, liksom, vad är fördelarna, vad är nackdelarna och hur kan vi ta det här vidare, vad är nästa steg så att jag tänker att för, för aktivist handlar så mycket också om att men nu tycker jag att nu ska jag påverka det här, men att jag tycker att aktionsforskaren kanske för mig blir en bild av att gå in och vara del i en process och vara del i ett samtal och den är jag inte rädd för mm. alltså den tycker jag är Ja, ja. Kanske man, kan få vara, man kan få vara expert också, tänker Cecilia, det du säger. Att det är ju också helt, men det är ju helt okej okay att vissa forskare vill ha den hållningen, tänker jag. Att man har, vi behöver också ha den öppenheten för att vi väljer olika strategier. Ja, mm. Att några vill vara policyintellektuella och några vill liksom... Ja, och det vill jag verkligen säga till er. Att alla samverkansformer och alla, alla roller som forskaren, ja. har, forskaren har tycker jag är bra. Men jag tror att jag tror att tilliten till forskningen skulle öka om vi vågade vara mer forskare och inte anpassa oss så mycket efter vad man tror att andra vill ha. Utan att man, man tittar lite mer rakt fram. Vad, vad är det som ingår i min forskarroll? Vad är det som liksom ingår i vetenskapen? Jag tycker jag bara säga Bruno Latour, en sociolog som nyligen gick bort. Han var ju många saker, filosof och antropolog och sociolog och så vidare. Men han visade hur till och med naturvetenskapen som vi tror levererar objektiva fakta. Eller vi tenderar att tro det. Hur den förhandlas fram av forskare i laboratorier och så vidare. Hur hypoteser förhandlas fram och, och diskuteras och så vidare. Och hur moraliska liksom, ställningstagande och så där kommer in i det framförhandlandet. Så det, jag tycker det är jättespännande just hur man har visat faktiskt att all typ av forskning inte kan frikopplas från moral och etik. Och det, var ett det var det jag försökte säga. Ja, jag förstod det. Ja, visst. Du paketerade det bättre. Ja, exakt. Men en annan, annan aspekt i det du säger med, med en kunskapsproduktionens villkor är ju också vem det är som driver samtalet. För problemet med expertrollen är ju oftast att vi, ja men vi ska på så här universitetets hemsida skriva vad vi är experter på så att journalister kan ringa till rätt person när de har en fråga om det. Och då betyder det att, att vi alltid är tillfrågade. Jag tänker att en, ett initiativ som det här är ju att det ska, eh, frågorna ska vara forskarstyrda. Att samtalet ska vara forskarstyrt. Och det tänker jag ligger i det du säger. Att det ska komma eh, samhällsdiskussioner inifrån forskningen. Och, och relevanta... Eh, ja, att, att vi inte bara blir så här, den passiva tillfrågade. Ja, för Nej, det är det jättebra. jättebra. Ja, för det är lite den risken idag när vi talar om forskningskommunikation som något som sköts av andra professioner än oss själva. Så att Precis. vi ska bara hålla oss innanför dörrarna och så kommer någon annan. Men där är, ju, där är kommunikatörsrollen viktig också. Jag tänker du Cecilia tittar på den en del. Att kommunikatörerna och forskarna måste gå armkrok, tänker jag. Ibland, ibland finns det en del forskare som hellre vill ha hjälp av en kommunikatör som packar, paketerar och, och går ut. Eh, men många vill prata och kan prata själva. Och det är väl det jag kan vara lite upprörd över ibland när man talar om forskare som om de inte kunde kommunicera. Vi är ju också lärare, vi är vana vid att paketera och kommunicera forskning. Eh. Ja, ibland, förlåt Jonna, men ibland tror jag att den här kritiken mot forskare och förminskningen som du sa, den här nidbildning av forskare Forskaren som är världsfrånvänd, som bara sitter på sitt kontor och sådär, också är liksom en indirekt kritik av vetenskapen. Att, 
Ah, vi behöver inte lyssna på dem. För att de sitter ju ändå bara på kontoret. Och, 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 ja, precis. Exakt. Det, det finns ingen samhällsrelevans här. Så att det blir också en ursäkt för politiker och andra att slippa lyssna på oss faktiskt. Mm. Så att jag håller helt med om det. Mm. Att, eh... Här tänker jag också på... Nu har vi pratat om aktivisten och experten som två olika roller. Och, och den intellektuella har vi liksom varit inne på. Men jag tycker att rollen för den intellektuella, den bildade... Dels är det ju begrepp som har så otroligt... De är så tunga så det finns ingen människa som liksom vågar riktigt ta i dem. Men jag tycker att det är ideal som är viktiga. Och för mig så ligger i de idealen att jag har de här generiska, jag har tränat upp en kompetens, jag har en generisk kompetens, jag har kanske en idéhistorisk kunskap som jag liksom kan relatera saker till och sen kan jag eh, se på, på eh, frågor på, som ligger liksom, som jag inte ex- direkt har forskat på, men jag kan erbjuda ett perspektiv på det för att jag har tränat upp en kompetens av att eh, sätta saker jag, kan, jag har väl i någon mån liksom tränat upp en, en filosofisk kompetens att se de filosofiska dimensionerna, se vilka kunskapsbegrepp ligger i den här organiseringen till exempel. Och den rollen, men det, det är omöjligt att lämna över till en kommunikatör. Oh ja, oh ja. Alltså, då börjar vi verkligen prata. Och den rollen tycker jag är underutnyttjad för att men jag tror dels att, att, det ligger, att, att den är så tung så att vi inte vågar ta i den. Och att den är liksom lite... Jag vet inte. Ja, och man blir lite straffad också ibland av kollegor som säger nej, men du kan inte bara vara ute och tycka saker. Jag, bara, ja. nej, men jag har ju massor av erfarenhet, 20 års forskning på området. Så att vi, det är lite bestraffningskultur där också. Mm. Jag måste nämna ett exempel. Det var en ledarskribent på en av våra större tidningar som skrev om det politiska spelet. Att man reducerar politik till ett spel. Och jag delade det på Twitter och så fick jag, skrev jag att det är väl bra om, polit- om också forskare är ute Visar, de är ju intellektuella och kan göra en analys. Och då skrev hon att ja, det kan de ju inte precis. Det skulle vara filosoferna i så fall. Och ni filosofer är ju briljanta. Men det är liksom ett ganska hårt slag mot alla oss andra. Våra andra professioner, statsvetare, organisationsvetare och så vidare. Men är inte det här lite typiskt för en svensk kontext också? Att i den svenska kontexten så, så är det lite fult att tillhöra någon form av elit. För när jag hör intellektuell så tänker jag kanske på en elit liksom, som kanske vet bättre än folket och så vidare. Och det är någonting som som i den så här offentliga svenska debatten är ju väldigt fult att vara. Helst ska man ju vara så här lite klämkäck och liksom gå igenom rutan och, och skämta och, och sådär. Liksom. Och jag har väldigt svårt för det. Jag, jag saknar seriösa, allvarliga, intellektuella som deltar i den svenska debatten. För de verkar inte finnas. Men, är de... Men i Frankrike ser det ju helt annorlunda ut. Där, i, där liksom deltar ju liksom, ja, så forskare, intellektuella aktivt i debatten som förs på liksom, dagstidningarnas liksom, sidor och så vidare. Det är intressant vår relation till eliter för att, eh, att, att någon är mycket bättre på att åka skidor ja. än, än någon annan. Det, det njuter vi av och, och kan hylla. Och liksom, och det, är inget, det är helt oproblematiskt mm. för oss att jag inte åker lika fort som ja. inte vet jag, eh, Frida Karlsson. Mm. Eh, men att vi skulle liksom vara bättre. Men jag tänker att det här säger någonting om att eh, den intellektuella kompetensen om vi får... Liksom, om vi kan prata om en sån, den har ju alla människor. Men eh, om vi ska kunna bli bättre på det, det är någonting vi kan bilda. Någonting vi kan bli bättre på. Och om det finns några som har tränat upp det och blivit bättre på det, då, då skapar man ett rum där andra också kan bli bättre på det. Ja. Precis som i skidåkningen. Ja. Man, liksom, man höjer nivån, vi höjer liksom och skapar en plats där fler kan ta plats. Och sen så tänker jag att ja, men, eh, ja, men vi kan ha olika bildningsvägar. Och det är väl det viktiga. Att man inte bara kan komma och liksom bli... För det är väl där det har gått fel med den elitismen. Att då måste man ha läst precis exakt det här. Då är du intellektuell. Och någon som kommer från ett helt annat håll. Eller kanske har liksom en handens kunskap men har reflekterat och verbaliserat kring det. Men vi skulle behöva många vägar till den intellektuella platsen. Ja, alltså för skillnaden här ju mellan skidåkning och att resonera om, om hur världen är beskaffad är ju att, att vi tänker oss att det är en förmåga, det är ju in, in, det är inbyggt i det demokratiska etoset att alla har den förmågan så. Eh, och där finns det ju en potentiell konflikt om vi tänker oss att vissa är bättre på att resonera om vissa saker än andra. Jag liksom tycker mer egentligen om när vi rör oss mot och tänker att det är en förmåga som kan tränas upp. Liksom. 
Och jag tror att det är också att det är helt grundläggande att, att det är svårt att upprätthålla en stark idé om demokrati om vi inte tror på det. Mm. Eh, och för det andra så tror jag att man kan tänka det där också som liksom olika typer av perspektiv. Det finns saker som eh, jag kan se när jag undersöker hur arbetegrupp och stöder är organiserat utifrån mina... Liksom min metodologiska träning och min kunskap om olika maktbegrepp och sådär. Men det finns också, också vissa saker som man måste jobba där för att kunna se. Och liksom, då det, är ju, det är ju kanske i det offentliga samtalet liksom en, eh, att man ska sträva efter att komplettera varandra. För jag tycker att många av de här rollerna vi pratar om, inte aktivisten så mycket men i alla fall experten och den intellektuella. Ibland är det som att det implicerar en så här hierarki liksom. Eh, och det, jag tror att, att det är mer produktivt att tänka att, att vi har en roll som kompletterar andra. Det finns andra typer av kunskap som också är svinviktig. Men jag tänker att där, där, vi har ju ett historiskt arv. Mm. Där, där har funnits en väldigt tydlig hierarki. Ja, absolut, absolut. Och där är ett visst bildningsarv som sätter den i toppen på ja. den hierarkin. Och det är en väldigt låst statuskedja. Ja. Så det är det vi slåss mot. Ja. Det, det är därför orden klingar problematiskt. Men här tänker jag att vi slänger ut barnet med badvattnet. Mm. Och, om vi tänker att nej, den där typen av elitism, det, det ska vi inte ha. Och så har vi ingen intellektuell nivå. Alls. Mm. <laughs> då, då tappar vi bort samtalet och vi tappar bort förmågan ja. att liksom tänka komplexa kritiska eh, resonemang. Mm. Så att, eh, jag, jag tänker, hur, hur, det, alltså det är en levande fråga. Hur skapar vi de rummen idag där vi båda har höjd, där vi kan lyssna på varandra, där vi kan ha just en komplex och, och ta in perspektiv som tidigare har varit röstlösa. Mm. Där vi kan utveckla språket som gör att vi får syn på andra mm. eh, saker. Mm. Alltså, eh, men, men det räcker liksom vi, vi blir inte av med problemet genom att säga att ja, det där är elitism. Och så ska vi inte vara sådana utan bara hålla oss till expertrollen. Eh. Och du är ju knuten till Centrum för praktisk kunskap. Och jag tänker att med praktisk kunskap, nu kommer väl in lite mm. på det. Eh, för det är också det här hela samverkan, poängen med att man ja. lär sig av den praktiska kunskapen. Att den är inte lägre... Utan att Nej, den. precis. Och ett bredare kunskapsbegrepp. Ja. För den sortens elitism hänger ihop med att vi, vi har en, ett kunskapsideal mm. eh, som, är, som, som har status. Och sen så har vi en massa andra kunskaper som inte längre syns som kunskaper. Nej. Och det kan ju vara allt ifrån handens kunskap till, till ja, omdömeskunskap, liksom den situationsbaserade kunskapen. Och den har ju blivit helt osynliggjord. Mm. Så att här tänker jag att det handlar om att lyfta upp det. Och det här märker jag, men, men samtidigt som lever vi i de här hierarkierna. Här märker jag ju rätt ofta när jag kommer ut som professor i filosofi och säger ja, men den här kunskapen är viktig som den här undersköterskan har. Den här undersköterskan visar i det här exemplet vilken fantastisk kunskap hon har. Och när vi liksom kan mötas i det så, så blir det också både ett verbaliserande och... Alltså, hon kan behöva den krädden ja, från mig. Precis. Jag kan faktiskt behöva göra det jobbet för att jag har en status. Och då måste jag vara väldigt medveten om vad jag gör med den. Mm. Och sen i slutändan så önskar jag ju att hon skulle kunna komma och liksom titta på mig. Precis, och det här, har ju ett stort, men det här är jätteviktigt. För det här har vi ett stort problem med hela akademiseringen mm. tycker jag. Alltså vi, det har blivit så teoretiskt med våra utbildningar. Vi har tappat den här förankringen i... Ja, men i samhället utanför tycker jag. Jag tycker att man kan se den här, att vi talar bland om pappersvärde vid isär från den verkliga. Mm. Att det, det gäller också vårt arbete i akademin som har blivit för. Men det finns ju yrkesutbildningar. KU-utbildning heter det ju förut. Jag vet inte vad det heter idag. Men, men alltså, den där man utbildar ja. Ja, för men, Det vi har problem med på universiteten är ju kopplingen mellan teori och praktik. Ja. För, för att vi är, och väldigt ofta så har vi en massa utbildningar som har praktik. Och då så, jag har varit inblandad i flera sådana när folk säger men hur ska vi göra för att liksom koppla ihop det här? För det blir som två världar som bara lever liksom, eh, bredvid varandra. Så nog behöver vi hantera det på universiteten också och inte bara säga ja, men det där är yrkesutbildningarna, de får vara där. Utan vi kanske också behöver ge dem ja. högre status. Nej, men jag tänker att... Och reflektionsförmåga. Ja, precis. Ja, precis. Men, men jag, jag, jag tänker att det är en annan fråga. För att jag tänker vad vi vill ge våra studenter det är ju att de ska kunna komma ut i arbetslivet där de lär sig, tror jag, yrket. Eh, men att de, att de kommer ut... Nu, nu utbildar ju vi kommunikatörer, eh, kommunikationskonsulter och så vidare. Så det är en lite annan typ av professionella som, 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 som vi utbildar. Men, men, eh, eh, men 
Vi tänker ju att de kommer ut och tar med sig de här teoretiska begreppen eller förmågan att reflektera, tänka systematiskt, analytiskt och, och så vidare. Och så, och så integrerar de det med den yrkeskunskap som de lär sig på arbetsplatsen. Mm. Så tänker vi kring det. Jag vet inte. Kan vi inte liksom gå ut till den världen lite nu? Utanför, mm. För nu har vi pratat om forskarens roll i samhället mycket. Jag tänker samhällets ansvar idag, politikens ansvar idag, mottagarsidan. Insynsråd, styrelser, departement och statliga utredningar för den delen. Vad finns forskarna i dem? Jag tittade lite närmare och hade svårt att hitta så många forskare i de här. Lyssnar man? Vill man lyssna och släppa in? För en del är ju det. Jag tror man lyssnar selektivt. Jag är statsvetare. Jag tänker på politik som, som en fråga om makt och intressekonflikter och hur de ska hanteras. Det kan man ju se att, att liksom, för mig då, min, mina forskningsresultat har plockats upp i stor utsträckning av Vänsterpartiet när jag har skrivit om vissa frågor, sjukförsäkringen. Sen när jag har skrivit om personlig assistans har det plockats upp väldigt mycket av Kristdemokraterna. Jag har blivit inbjuden till riksdagen av dem. Så, att, så att det finns ju en selektivitet, tror jag. Där man strategiskt kan använda forskningsresultat eh, liksom för att driva en politisk agenda. Så, och jag eh, tycker inte det är superkonstigt. Alltså jag tror att det är oundvikligt. Men jag tror att vi också behöver verktyg för att reflektera kring att, att den relationen mellan makt och kunskap och intressekonflikter och kunskap hela tiden finns så. Sen vet jag inte om jag... Vi ska ju inte... Jag, menar, jag, jag är ska... nog lite ja. mer kritisk. Jag tycker inte att de släpper in så mycket som de borde. Nej. Jag har själv förmånen att sitta i ett insynsråd i en statlig myndighet och gick en utbildning i regeringskansliet till den. Mm. Där en av myndighetscheferna sa att vi behöver inga forskare i våra insynsråd. De får sitta i de vetenskapliga råden. Och det tänker jag är lite lustigt. Då har vi en enorm kompetens ute i forskarsamhället. Och tack och lov är det ju inte så. Utan många insynsråd har ju ändå någon eller några forskare. Men där skulle man kunna göra mycket mer av de här attityderna. Finns ändå där att Forskarna inte behövs. Och det är, ska man veta ändå att det är inte insynsråden men de statliga utredningarna. Det är mycket där politiken skapas på riktigt. Det är utredningarna. Men frågan är igen är där. Vad vill vi uppnå med det? Och, och jag tycker då kommer man in igen på det här med aktivisten då. Liksom. Alltså så här... Alltså sitta i ett insynsråd, tänker du att nej, det är... Nej, jag tänker just det här med liksom, hur mycket släpper man in och att man väljer selektivt liksom, i forskningen och så vidare. Jag tänker att vad, vad är det vi tillför för någonting? Från vår sida, alltså vi som håller på med typ så här, ja, men organisationer, då, så här offentliga organisationer, jag tror att mycket av vad, vad jag vill uppnå i alla fall när jag liksom, blir inbjuden att prata ibland med dem det är ju liksom en, en, det här, den här ökade graden av reflektion, möjlighet att, att liksom tänka kring den egna verksamheten på ett annat sätt. Och det tror jag att vi kan hjälpa dem med. Men däremot så eh, kan inte jag säga så här, ni ska göra så här och så här och så här för att liksom öka er vinst eller för att bli mer effektiv eller så. Där känner inte jag mig riktigt hemma. Däremot så kan jag hjälpa till eh, hur man ska tänka kring saker- Eh, kanske för att öka, jag vet inte, förståelsen mellan de som jobbar där eller för att kanske öka reflektionsgraden. Alltså på, på, på ett sånt sätt tror Fast jag att de, vi kan hjälpa till. De behöver ju liksom inte ut, det där blir nej, också nej. på. Liksom, ja. man kan, har man forskningsresultat av att okej, okay, det verkar som att vi här har någon lagstiftning eller någon typ av åtgärd som används där, det, jag kan ta, jag kan ta liksom gruppen intellektuellt funktionshindrad igen då, där, där liksom ett tydligt resultat som jag och andra forskare där har fått är att människor utsätts för ganska mycket maktutövning som absolut inte, som är givet vedertagna moraliska måttstockar som, som vi delar, så utsätts den här gruppen människor för väldigt mycket paternalism fortfarande. Det är klart, har man det forskningsresultatet, då kan man inte åka ut till kommunen och få dem att reflektera. Alltså det är ju en viktig grej, men då handlar det ju också om att så här ser det faktiskt ut och, och det här behöver åtgärdas. Ja, men det är väl ett sätt att få dem att, att, att reflektera kring vad de gör för ja. någonting. Eh, men du kan ju inte säga att Liksom, ni ska, vi tar de här, de här åtgärderna för det vet inte du för du är inte inne i deras organisationer det måste de ju själva eh, k- kunna, k- kunna liksom... jag tror man kan säga så att, att, att den, den här typen av, av 
liksom, att den här typen, alltså ett, ett resultat här då skulle vara, skulle vara ett tydligt att man får inte låsa in folk. Mm. Så, så. Och det kan man som forskare säga. Mm. Att ni håller på, det här med att ni låser in folk i avskärmade rum där folk blir helt isolerade och så. Det strider faktiskt mot lagen. Det förekommer i den här kommunen och ni har ett ansvar att fixa det. Jag tycker det är att Då kan det... man peka med hela handen. Det, Då finns, kan man... det finns massor vi kan säga genom att peka med hela handen och där vi inte fått genomslag. Jag kan bara säga att det är mitt fält, alltså forskning från 1960 som fortfarande inte når ut i organisationer. Det finns massor av sammanhang där vi kan peka med hela handen. Förlåt om jag nu är lite kaxig, men <laughs> förstå sin riktat det jag lärar. Mm. Men ja, ibland tycker jag att vi behöver ta lite mer plats. Men det är lite olika roll. Alltså det där är också super det är viktigt att ge folk verktyg att, att reflektera är också viktigt för att, inte ska, för att man inte ska hamna i den situationen. Mm, mm, mm. Precis. Ja. Och här finns det liksom, eh, ett brett fält om, om hur den här relationen till omgivande samhället ser ut. Jag tänker ibland på forskning. En, en del forskning är så här, dra ner byxorna forskning. Eh, jag tänker att det, det där behövs det som forskning. Titta här, det här är faktiskt förbjudet. Ni gör så här. Det, det är ju liksom, zitt, skärp er. Eller hur? Den sortens forskning är, eh, behövs. Eh, jag tänker miljöfrågan också någonstans står där. Eh, den typen av forskning som vi bedriver på Centrum för praktisk kunskap. Då kan vi just inte gå in och dra ner, liksom, ha, ha det som mål. Vi, vi kan inte ge oss in i den sortens konflikter. Det vi gör är ju snarare att eh, mer att forska tillsammans med. Och att eh, vi har våra metoder för att få folk att reflektera och förändra sig och utveckla sig och liksom tillägna sig nya, nya kompetenser. Det vill säga jobba mer inifrån. Och det är en annan sorts forskning, en annan sorts samverkan. En, 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 jag, men, jag tänker att båda två behövs. Och det behövs kanske en klar blick för när det ena och när det andra. För när jag jobbar inifrån på det sättet, då kanske jag får fram en historia som kanske är den där. Shit, de låser in. Fast lagen säger något annat. Det skulle kunna hända. Men då kan jag inte, det vore djupt oetiskt, att använda det materialet som är framtaget i liksom en förtroende situation och göra, dra ner byxorna forskning av det. Men det jag kan göra är ju att hjälpa till med en reflektion. Är det där så bra? Och det är ju en förändring liksom inifrån. Så att jag tänker att här visar vi också på hur den här typen av forskning alltid är en samverkan. Och är till också för att göra någonting. Alltså, båda de här två exemplen är ju exempel på en typ av forskning som vill göra någonting med det som beforskas. Inte bara stå bredvid och titta på. Där behöver vi faktiskt eh, gå vidare till... Det var så fint brandtal där. Det var liksom, kändes som... Ja, eller hur? Det är till att prata om böckerna. Men jag tänker en sak innan... Nu, alla vi är ju samverkansaktiva utåtriktade. Och vi har jobbat nu med Institut för Public Affairs ett bra tag. Eh, och har erfarenheter från det. Och då kan man säga att institutet... Vi, det är ju, tanken är att det ska vara dialog, utrymme för det här förståelseinriktade. Och forskardrivet. Att, visa, att ja, forskare kan driva sånt här själva. Om vi skulle bara gå runt bordet, så där. vad är era erfarenheter? Någon viktigt medskick, från, inte bara från det här miljön- utan i allmänhet från utåtriktat arbete, om ni skulle fundera på något. Mm. Något medskick till våra tittare, om vi har forskare i synnerhet. Alltså, min erfarenhet är att det finns ett väldigt stort sug. Att folk vill och blir så glada när de får tillfälle för en djupare reflektion- till exempel. Ja. Och att, eh, att vi behövs. Och, och, att man, ja, ja, så, så att, eh, och att man vill ha forskare som erbjuder just ett rum att reflektera i. Som inte bara kommer med, med här är mina resultat, precis så här visade min studie. Utan som erbjuder ett möte. Det finns det ett väldigt stort sug efter. Ja. Sen måste ju alla liksom hitta sina vägar liksom, i det. Men suget finns, om vi nu pratar till forskare. Mm. Men jag tror det har att göra med tid. Att, att, att vi har mer, vi kanske har lite mer tid, eller forskningen tar mer tid mm. än andra uppgifter. Och det går lite långsammare. Vi kan hjälpa till att sänka tempot kanske. Det är kanske det, är det här rummet du pratar om. Liksom, där det inte allting behöver gå så snabbt. Där det inte behöver vara... 
Det handlar inte bara om problemlösning, liksom, utan Precis. det handlar om att lära sig något. Det här instrumentella liksom, som vi matas med hela tiden. Men vi, vi ska ju själva vara väldigt instrumentella nu för tiden och publicera i, i den och den tidskriften och så vidare. Men, 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 men just det här att sänka, sänka tempot, eh, få vara allvarlig också och seriös kring frågor som man kan tänka lite djupare kring. Det är väldigt ovanligt eh, mm. idag, ty- tror jag. Så det ty- tycker jag verkligen var ett bra förslag. Sen får jag bara säga att jag tycker att det är väldigt meningsfullt med samtal överhuvudtaget. Med folk som tycker olika. Och att det behövs fler sådana samtal faktiskt. Och där man odlar höll jag på att säga, olikheterna, alltså tillåter olikheterna. Och där, om det inte är problemlösning i centrum så är det inte så här vi måste hitta ett konsensus. Utan vi kan liksom lära oss, okej okay, men du tänker så, ja men jag tänker så här. Och så kan bara spänningen göra att världen blir större mellan oss. Jag ska, jag tar att min, jag håller ju med er om vad ni säger här va? så att jag ska ta någonting som vi inte har sagt. Eh, och då tänker jag på liksom inputsidan, impulserna till forskning. Var kommer våra forskningens problem ifrån? Och det pratar vi kanske inte så mycket om att, att, att om jag tittar tillbaka på vad jag är intresserad av, jag tittar tillbaka på forskning jag gillar och sådär, så är det ju väldigt ofta impulserna till den forskningen har kommit från liksom just den här typen av dialoger. Vi har pratat jättemycket om vad vår roll, vad vi kan ge till samhället och, och liksom fine, det är superbra. Men kanske en sak att tänka på också att, att, att liksom den här dialogen är nödvändig för att vi ska få bra och relevanta forskningsproblem mm. och vara forskare. Mm. Verkligen. För att forskningen ska vara relevant. Mm. Ja, men vad roligt. Det var faktiskt det jag också var inne på, lite där med dialog. Att man jag inte in. Nej, nej det var... jag kan inte ha någon annan. Äh. Nej, men det här med att det inte är enkelriktat utan att man ser det som ett utbyte. När man ut. men om jag skulle, ett annat tips då skulle vara att men, ta det på allvar, det här eh, samverkansuppdraget. Att göra det till en konstform. Mm. Eh, för det var därför jag lite så där kände, och så roligt Cecilia, när du lyfte frågan om föreläsningar. Hur talar vi vid våra föreläsningar? Jag har ju själv hållit på mycket med teater. Och, och jag funderar på hur jag kunde få in musik i mina föreläsningar. Och jag har tänkt precis egentligen tvärtom. Jag tyckte att föreläsningarna på universitetet, de är för tråkiga. Jag tycker de skulle vara mycket roligare. De skulle tala till folk, det ska vara en dialog, det ska vara bikup och det ska vara samtal. Och det ska vara roligt att gå på en föreläsning. Precis som det ska vara roligt att läsa forskares böcker. Jag tycker man ska tala till hjärtat hos folk och eh, också. göra en konst. Också, ja. Intellekt och hjärta. Eh, och eh, göra en konstform av samverkan. För att kunskapen går in då. Ja, precis. Och vi får tillbaka. Det är där det verkligen mm, sker. Det, Ja. <laughs> Startar jag en diskussion nu? Ja, ja, du bara, vi, nu måste vi gå vidare och så Nej, och, öppnar upp det här. Nej, men jag, samtidigt säger jag att jag håller med om att vi, vi ska såklart tänka på hur vi föreläser och hur vi paketerar saker och sådär. Men eh, jag känner lite att jag kanske byter fot här. Alltså jag tror, för det första tror jag att när man gör det där, tänk, alltså, för det första då. Det måste få finnas olika typer av ja, föreläsare. Det måste finnas liksom, personen som står vid där och läser och det känns tott och sådär. Och det måste finnas folk som showar mer så. Ja. Och jag tror man ska göra det som, som faller sig naturligt för en. Men jag, jag tror att, att det kan finnas en tendens ibland när man läser högskolepedagogiska utbildningar till exempel att så här, Nej, men det, det är jättedåligt att föreläsa bara i 45 minuter. Och då är man så här, ja, men är det så att den förmågan att sitta och lyssna på någon i 45 minuter håller på att gå förlorad, då kanske det är rätt bra att vi tränar på det. Alltså, måste det vi... Det stämmer också. Mm. Så att det är ju liksom... Jag med, mm. faktiskt. Ja, en variation. Vi, lyssnar, vi landar hela tiden i det här. Vi måste ha lite av varje. Ja. Liksom, så. Vi är så konsensusorienterade liksom. Så. <laughs> Nej, men det är väl klokt. Ska vi titta på böckerna? Vad har ni ja. för tips om böcker? Ska jag börja? Ja, om um... du vill. <laughs> Jag hade, mitt boktips är en plats för tänkande, essäer om universitet och filosofin. Eh, med, det är en antologi eh, gjord av Anders Burman, Marcia Sakavalkante, Schoback och Synne Mörebo. Myrebo, Myrebö heter hon, förlåt Synne. Eh, och den här antologin samlar olika perspektiv. Ja, men jag tänker att ett centralt tema i den är vad kan filosofin och akademin erbjuda för plats när världen... Bli galen, faktiskt. Det, det finns erfarenheter från Brasilien här, eh, till exempel. Och, och, ja, men, eh, filosofin som också erbjuder en plats för motstånd. 
när man tycker att världen är på väg åt fel håll. Men en, en liksom, en, inte då en, kanske så mycket en aktivistmotstånd, utan en plats för tänkande. Och tänkandet som en praktik av motstånd. Och det tycker jag är en intressant liksom, aspekt, att bara att det finns. Och nu säger jag lite grann tvärs om vad jag har sagt innan. Alltså bara att universitetet finns som en annan sorts plats för tänkande kan vara en motståndshandling när, om, om världen, eh, låt oss säga, förytligas eller någonting. Men den måste ju fortfarande då vara insläpplig och utsläpplig. Så det är mitt tips. Äh, så spännande. Och den där känner jag jag måste läsa. Jag har själv fastnat, totalt fastnat, på nästan ovanligt besatt sätt vid en bok av Sverke Sörlin. Och han skriver ju jättetrevligt, så det här är ju inte första gången. Men den här boken heter Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans. Och jag har faktiskt till och med tagit ett litet citat med mig av honom. För att han talar ju då om bildning. Vi talar här om forskaren som intellektuell, att... Ibland om man känner sig bekväm med det, inte nödvändigtvis, men att man också kan ta den platsen i samhällssamtalet. Och det här knyter ju an till idén om bildning. Varför ska vi ha bildning? Och då talar Sverker Solin om hur han inte knyter det i första hand till kunskap. Utan till något som är formativt, till en förståelse och ett sätt att tala, till ett förhållningssätt. Och han säger att bildning innebär, som han ser det, vissa ställningstaganden. Och då säger han citat, den förutsätter och strävar efter en övervägande samtalande medborgare. En engagerad och ansvarstagande människa snarare än en fulländad. Vi kommer att förbli ofullkomliga. Den räknar också med som önskvärt att en människa som respekterar vissa värden. Här skiljer den sig från kunskap som i princip är värdeneutral. Jag är därmed förhållandevis ointresserad av fakta. Ett kanske chockerande påstående som man sedan utvecklar innebörden av. Eh, ja, så att vi kan erbjuda fakta, det är viktigt med fakta. Men bildning och intellektus, ja, men här har vi någonting som är större. Så att, eh, jag tycker säkert att Linje är en bra ingång. Och som kan bygga på fakta. Ja, som bas. Det, det, var ja, det är en bra poäng. Mm. Ja, jag har med mig en annan eh, filosofisk undersökning. Eh, mm. Det är en bok av den franska filosofen Jacques Rancière som heter The Intellectual and His People. Och, och den boken den handlar om intellektuella i Frankrike. Så. Men, men det underliggande problemet här, tack så mycket Louise. <laughs> eh, det handlar om hur franska intellektuella tänker relationen eh, som någon typ av sanningssägare som avtäcker hur världen liksom ser ut och därmed positionerar sig över åhörarna och lyssnarna. Och, och Rancière är ju liksom på jakt efter en annan typ av intellektuell som bygger på idéer om intellektuell jämlikhet. Inte likhet att, att, att den intellektuella eller forskaren eller vem det nu kan vara har samma typ av kunskap och tänker på exakt samma sätt. Men hur kan vi förena idéer om jämlikhet med den intellektuella skroll? Så. Finns den på svenska också? Eller det här är... Jag tror att den inte finns på svenska. Nej. Jag ska alltid hålla på och ta med engelska böcker. Då. <laughs> det var jättebra. Här har vi ju två svenska. Det gjorde jag med. Du gjorde också det. Den här finns inte heller på svenska. Den heter Dying of Whiteness. How the politics of racial resentment is killing America's heartland. Och här finns mycket som jag tycker man kände igen från valet som precis var nu i Sverige. Och den retoriken. Han problematiserar ett fenomen som är nog ganska amerikanskt, det vill säga white supremacy eller viter överhöghet, kom vi fram till att det skulle översättas som på svenska. Men han visar här, och jag tycker att det är ett bra exempel på det vi har pratat om, forskarens roll i samhället, och vad, eller vad forskarens roll i samhället kan vara för någonting. För han visar då hur... Eller han försöker problematisera det här med vit överhöghet genom att visa hur vita låginkomsttagare röstar bort sina egna privilegier. För att de inte vill att svarta låginkomsttagare ska få ta del av dem. Så att han visar hur, ja, hur, hur då vita låginkomsttagare röstar på en konservativ politik som, som han menar då dödar dem eftersom det innebär att deras rätt till fri sjukvård tas bort. Det blir 
liksom, de här lagarna, eh, vapenlagar till exempel, som egentligen skulle behöva kanske inskränkas i Ameri- i den, på den amerikanska landsbygden för att folk inte ska skjuta ihjäl varandra. De, <laughs> det, det, det sker inga sådana inskränkningar med en sån politik och så vidare. Så att, eh, jag, tror att, eh, ja, men jag tror att vi i den svenska kontexten har mycket att kan lära oss mycket av, av det här resonemanget också. Tar han lite om forskarens roll också i den? Eh, nej, men han tar en väldigt, en väldigt central... Eh, han gör sig själv väldigt central i den här boken som forskare. Eh, han är ju läkare och sociolog, eh, eller psykiatriker och sociolog. Eh, men, men, men inkluderar sig själv väldigt så... Eh, ger sig själv precis i, i, i resonemanget. Så att här kan man ju prata om, om en forskare som då forskar med de man studerar snarare än då om. Spännande. Mm. Ja men kära vänner, vad roligt att jag har haft det. Och mm. jag hoppas att våra tittare också tycker att det här har varit intressant. Vi ser fram emot att fortsätta det här samtalet och vi kommer ju fortsätta vara aktiva på olika sätt. Så vi ses i nästa avsnitt. Hej!